ontem à noite. Vamos agora à revista de imprensa, quando passam 37 minutos das 10 da manhã, hoje com José António Falcão, é presidente do Aparto, organismo que dirige o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e também a Orquestra Sinfónica Portuguesa. José António Falcão, muito bom dia, bem-vindo à SIC Notícias. Bom, já vamos falar um bocadinho sobre o seu trabalho e os uh, projetos mais recentes para já. Vamos começar a nossa revista de imprensa falando das mulheres no Alentejo. Exatamente, vamos começar com o Diário de Notícias. Chama-se aqui a atenção para um aspecto muito importante da nossa identidade, que é o facto no Alentejo, onde realmente a conservação do património, e particularmente a conservação das vilas, das aldeias e das cidades, é uma constante sempre muito presente no cotidiano, são as mulheres em grande parte que asseguram estas tarefas. Fazem-no com entusiasmo, fazem-no muitas vezes até com uma grande alegria e usam técnicas tradicionais. E, portanto, aqui está um bom exemplo de manutenção do património urbano. E de resto, de resto é um bom exemplo lançado pela Câmara Municipal de Mora, com uma excelente de reportagem e também com algumas, algumas das protagonistas desta iniciativa. E hoje os jornais não esquecem um dia importante que mudou o rumo da nossa história, não é assim? De facto, foi o dia do desembarque na Normandia. Precisamente. É que mudou o curso da história e que aqui o jornal ali realmente refere-me numa reportagem de fundo com imagens de resto muito impressionantes porque houve aqui um empenho humano enorme, mas também a aplicação de novas tecnologias que mudaram realmente, o, o, se quisermos, o verdadeiro rumo da história da Europa. Uhum. E, e, de resto, e de resto foi a 70 anos e é, um, é uma data sempre, sempre a recordar com aqui este excelente artigo com fotografias, como dizia, fantásticas Sim. no, no e jornal que... e com números impressionantes, não é? Que não nos deixam não nos deixam nunca passar a ficar indiferentes a toda, a toda esta situação. E que nos leva a pensar realmente na verdadeira desgraça da guerra e na absoluta necessidade de encontrarmos, enfim, orientações estratégicas para outros rumos do uhum. destino da humanidade. Nem mais, nem mais. Fica então esse alerta. E vamos falar também hoje, o Diário o Público recorda bem, no Dia Mundial do Ambiente. Como é que olha para, para esta notícia, a forma como o Jornal Público destaca esta data? É uma bela peça. O Dia Mundial do Ambiente é uma excelente ocasião para tratarmos destas questões que têm a ver, sobretudo, com a conservação da biodiversidade, que é hoje um dos grandes desafios que a nós, género humano, se coloca realmente neste âmbito e que acaba por envolver também o destino do próprio planeta. Neste caso é muito interessante porque um verdadeiro santuário da biodiversidade, que são as águas da Arrábida, este mar da Arrábida, enfim, é famoso a nível internacional, e esta bela peça realmente salienta a importância que algumas espécies, parte delas protegidas, outras mais comuns, mas todas, enfim, com um papel importante neste domínio, no fundo desempenham neste, neste âmbito. Uhum. Portanto, uma excelente ocasião de lembrarmos este efemérito. Muito bem, é de resto um, um excelente trabalho com um especialista a dizer que quando falamos de ambiente, normalmente ou raramente pensamos no mar, mas aí está aqui uma boa proposta de leitura. E vamos até Sintra. Vamos até Sintra. Sintra, como muito bem salienta o Jornal de Notícias, vai pôr em destaque o romantismo na programação do seu próximo Festival de Música. É um festival com grandes pergaminhos e, portanto, aqui homenageia-se de uma forma direta um dos grandes compositores portugueses, José Viana da Mota, que esteve diretamente ele relacionado também com os destinos deste Conselho de Sintra. Uhum. Vai ser uma ocasião notável no âmbito enfim, daquilo que é a vida musical portuguesa e, sobretudo, é muito interessante registarmos aqui a grande colaboração existente entre o município local e outras entidades, entre as quais o próprio Oparte. Exato, acredito. E, e, de resto, e, de resto, temos aqui algumas estreias absolutas e também dizer às pessoas que estão interessadas em ir à data que termina até 11, 11 de julho. Exatamente. Escreve muito bem o jornal. E vamos ainda falar sobre uma semana, de facto, determinante em Espanha, com o rei a renunciar a favor do filho. Como é que acompanhou... Como é que tem estado a acompanhar todos estes episódios que nos chegam do país vizinho? Uh, enfim, com alguma preocupação, mas sobretudo com um grande sentido de homenagem a esta figura extraordinária de um monarca moderno, que é João Carlos I, e que agora, num momento decisivo também da, da história de Espanha, uh, decide entregar o trono uh, a seu filho. Uh, o rei Juan Carlos é um grande amigo de Portugal, e, e soube conduzir, enfim, com grande dignidade também os destinos do, deste reino vizinho, Portanto, é uma ocasião importante que este artigo, também é uma peça muito bem escrita, justamente salienta, pondo em destaque um aspecto preocupante que é a própria proteção que o rei necessita. Uhum. Aqui está uma coisa, enfim, que de certo modo se lamenta, mas esperamos que venham também para a monarquia espanhola dias mais risonhos nesta perspectiva. E, e será, de resto, de resto, o rei tinha níveis de popularidade muito baixos, com os casos, com alguns, alguns casos que afetaram e fragilizaram a sua, a sua imagem, a questão que se coloca é saber até que ponto o, o, o novo rei vai conseguir efetivamente restaurar essa credibilidade da monarquia espanhola. Acredita que sim, que estará a altura do desafio? Uh, o príncipe Filipe está muito bem preparado, 
e tal como o seu pai ama profundamente Espanha e portanto eu estou seguro de que a monarquia espanhola uh, vai continuar e, e inclusivamente uh, os próximos anos serão anos marcantes no desenvolvimento deste grande país que é a Espanha, é, tão isso, próximo de nós. Tão próximo de nós e tão amigo. Bem, vamos agora falar um bocadinho sobre o seu trabalho. A, a ópera Norma está em cartaz no São Carlos, quer nos falar um bocadinho sobre isso? Aqui está uma, uma ópera extraordinária que nos conduz diretamente ao âmago, ao coração da Gália, numa época em que a identidade gaulesa estava a ser ameaçada Ameaçado. porque os exércitos romanos avançavam. E sob este pano de fundo, se quisermos, mais geopolítico, levanta-se um drama humano. O drama da sacerdotisa, a grande sacerdotisa dos druidas, Norma, que se apaixona por um general romano, um general, podemos dizer mesmo, com um grande perfil político, e que esta paixão acaba por tornar-se também ele um um problema que envolve o contraste entre dois povos, duas nações, duas civilizações e até duas religiões. Uhum. Até porque este general romano, este polião ou polione, como se diz em italiano, acaba também por apaixonar-se por uma outra sacerdotisa, se quisermos súbdita de norma, a da Algisa. E então há aqui um conflito amoroso que acaba por se resolver de uma forma notável, porque todos eles abdicam, se quisermos, em, em favor de um amor mais supremo, o um amor que acaba por triunfar, abdicam uh, e fazem grandes sacrifícios pessoais. E quer-nos dizer, uh, uh, falar-nos um bocadinho, José António Falcão, dos, dos próximos projetos, o que, é que, o que é que estão já a programar? Encerrado este ciclo de Belcanto, que está a correr muitíssimo bem, até porque vieram a Portugal e estão entre nós uh, grandes intérpretes, portanto está a ser realmente um momento alto da, da vida do São Carlos, estamos a preparar neste momento o Festival ao Largo, que decorrerá entre 27 de junho e 27 de julho, e que, enfim, em ambiente festivo, é uma grande ocasião de colocar este epicentro da cidade de Lisboa, que é o Chiado, em destaque também do ponto de vista musical. Permitido as pessoas poderem, de facto, usufruir, Exatamente. não é? Desses São muitos milhares de pessoas que passam por ali. Momentos. É um momento muito alto da afirmação do teatro, mas também de outras valências do Boparte, como é o caso da Companhia Nacional de Bailado, que vai encerrar a programação deste ano. E nós esperamos, enfim, dentro de breves dias, poder apresentá-la e posso desde já aqui levantar um bocadinho o véu do manto e dizer que é realmente uma programação de grande qualidade que vai entusiasmar. Não apenas do ponto de vista, se quisermos, de uma ligação direta às pessoas no ambiente festivo, estamos já em pleno verão e a Fia Lisboa é extraordinária neste, neste aspecto, mas também porque teremos entre nós eh, grandes intérpretes, grandes músicos, grandes agrupamentos e até algumas experiências, se quisermos, menos usuais naquilo que é a vida musical portuguesa. Por exemplo, portuguesa. por exemplo, quero por dar exemplo, aqui alguns, deixar aqui alguns a exemplos. A abertura a outras tradições musicais, nós, enfim, muitas vezes pensamos exclusivamente na, na música erudita, uhum. naquilo que se diz vulgarmente música clássica, mas há naturalmente muitas outras expressões musicais dignas de grande atenção e que o Festival ao Largo, sabiamente programado por Adriano Jordão, vai seguramente dar a conhecer. Quero só dizer-nos recordar as datas? As datas vão ser entre 27 de junho e 27 de julho. É uma festa aberta a todos e o único segredo é chegar cedo para conseguir encontrar um lugar. E oportunidades seguramente não vão faltar para esse um, espetáculo que é sempre maravilhoso. Muito obrigada por ter estado connosco um aqui no Cic Notícias. Até à próxima e um bom fim de semana. Fazemos agora uma pausa, voltamos à hora certa com toda a informação e também com o Opinião Pública. Até já.